हेलो स्टूडेंट इस वीडियो लेक्चर में हम लोग फ्रिक्शन का क्विक रिविजन करने वाले हैं अगर हम फ्रिक्शन की बात करें तो फ्रिक्शन दो टाइप के होते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन और एक कैनेटिक फ्रिक्शन तो सबसे पहले तो हम फ्रिक्शन समझते हैं कि है क्या जैसे कि मान लेते हैं कि ये ब्लॉक है और इसका मास क्या है एम है अगर ये ब्लॉक इसका मास एम है और ये कोई सरफेस पर रखा हुआ है तो इस पर कौन कौन सा फोर्स एक्ट करेगा अगर यहाँ पर देखो तो नीचे की तरफ क्या लग रहा है एम और ऊपर की तरफ अगर ये बैलेंस है तो मतलब कि ऊपर की तरफ भी कोई फोर्स लग रहा होगा वो क्या होगा नॉर्मल एन से डिनोट करते हैं इसको ठीक है अब अगर मान लेते हैं कि इस बॉक्स को हम एफ फोर्स जो है आगे की तरफ खींच रहे हैं ठीक है पुल कर रहे हैं आगे की तरफ तो आपको जो है इस बॉक्स को ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्टली आप खींच लोगे कुछ इसमें फोर्स का प्रयोग करना पड़ा ठीक है और तभी भी आप इस बॉक्स को आप इधर पुल नहीं कर पा रहे हो तो क्यों नहीं कर पा रहे हो आखिर कौन आप अगर इधर फोर्स लगा रहे हो तो कोई तो इधर फोर्स लगा रहा होगा तभी हम इस बॉक्स को पुल नहीं कर पा रहे हैं तो उस फोर्स को बोलते हैं बच्चों फ्रिक्शनल फोर्स क्लियर बात है फ्रिक्शनल फोर्स दो टाइप का होता है एक स्टैटिक फ्रिक्शनल एक कैनेटिक फ्रिक्शन जैसे कि यहाँ पे अभी क्या है कि ये फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड करेगा नॉर्मल के वैल्यू पे अगर इसका यहाँ पे एक कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन होगा जिसको बोलते हैं म्यू एस या म्यू के बोलते हैं म्यू एस स्टैटिक फ्रिक्शनल कॉफिशियंट होता है और म्यू के क्या होता है कैनेटिक कैनेटिक फ्रिक्शनल कॉफिशियंट होता है अब यहाँ पे जब जब हम लोग ये अप्लाइड फोर्स है ठीक है अप्लाइड फोर्स को हम इंक्रीज करेंगे जिस अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग हमारा स्टेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू भी इंक्रीज होगा और एक ऐसा समय आएगा जब स्टेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू मैक्सिमम होगा उससे आगे स्टेटिक फ्रिक्शन अपना वैल्यू नहीं बढ़ा सकता है ठीक है उसके बाद क्या होगा कैनेटिक फ्रिक्शन लगेगा और ये बॉक्स क्या होने होने लगेगा मूव होने लगेगा मतलब कि अप्लाइड फ्रिक्शन अगर आप पाँच लगाओगे पाँच न्यूटन का मान लेते हैं तो ये पाँच न्यूटन का लगाएगा मान लेते हैं कि इसका एफ का मैक्सिमम वैल्यू कितना है मैक्सिमम वैल्यू है मान लेते हैं 12 न्यूटन तुम 10 लगाओगे तो यहां भी 10 लगेगा 11 लगाओगे तो ये भी 11 लगाएगा ठीक है और 12 लगाओगे तो ये भी क्या होगा 12 न्यूटन लगाएगा लेकिन जैसे ही हम 12 प्लस ट्वेल्व से ज्यादा न्यूटन लगाएंगे उसका फोर्स हम अप्लाई करेंगे तो इससे ज्यादा ये एफ एक्स का एफ एक्स मैक्स का वैल्यू कितना है ट्वेल्व न्यूटन है उससे ज्यादा यह बढ़ नहीं सकता है क्लियर बात है तो इससे ज्यादा अगर बढ़ नहीं सकता है तो ये बॉक्स क्या होगा कि मूव करना चालू हो जाएगा ठीक है यानी कि यहाँ पे F नेट का वैल्यू कितना होगा F अप्लाइड माइनस फ्रिक्शन का वैल्यू ठीक है काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं F K क्लियर बात है अगर हम डेफिनेशन का बात करें तो यहाँ पे लिखा है स्टेटिक फ्रिक्शन एफ एक्स मैक्स स्टेटिक फ्रिक्शन क्या होता है एफ एक्स मैक्स एफ एक्स मैक्स का वैल्यू भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा भी फॉर्मूला इज द इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ द कॉन्टेक्ट एंड वेरीज विद द नॉर्मल फोर्स ये कैसे वेरी होता है नॉर्मल फोर्स तो नॉर्मल फोर्स क्या है यहाँ पे एन है यहाँ पे नॉर्मल फोर्स अगर इसका हम ग्राफ देखें तो ग्राफ क्या होगा स्टेटिक फ्रिक्शन का इसके अकॉर्डिंग जैसे जैसे अप्लाइड फ्रिक्शन और अगर फ्रिक्शनल फोर्स के बीच में अगर हम ग्राफ देखें तो जैसे जैसे हम अप्लाइड फ्रिक्शन का वैल्यू यहाँ पे बढ़ा रहे हैं फ्रिक्शनल फोर्स का हमारा वैल्यू बढ़ रहा है लेकिन एक ऐसा समय आता है एक ऐसा इंस्टेंट आता है जहाँ पर कि ये स्टेटिक फ्रिक्शन अपना वैल्यू नहीं बढ़ा सकता है और बॉक्स मूव करने लगता है वहाँ से क्या होता है कि कैनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करने लगता है और उसका वैल्यू क्या होता है कांस्टेंट होता है क्लियर बात है वहीं स्टेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होता है कांस्टेंट नहीं होता है ये जब जब ये अप्लाइड फ्रिक्शन के वैल्यूज पर डिपेंड करता है अप्लाइड फ्रिक्शन बढ़ेगा तो स्टेटिक फ्रिक्शन भी बढ़ेगा क्लियर बात है यहाँ पर लिखा हुआ है कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है ये कैसे वेरी करता है नॉर्मल फोर्स यानी कि हम लिख सकते हैं एफ एस प्रपोर्शनल टू एन नॉर्मल के अकॉर्डिंग वेरी करता है और हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं अगर हम यहाँ प्रपोर्शनलिटी का वैल्यू हटाते हैं तो एक क्या आएगा कांस्टेंट आएगा और इक्वल टू आएगा एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस मान लेते हैं किसका कॉन्स्टेंट कॉफिशियंट ऑफ स्टेटिक फ्रिक्शन है म्यू एस इन टू एन बोल सकते हैं ठीक है और एन का वैल्यू क्या है एन का वैल्यू एम जी के इक्वल है ठीक है यहां से हम क्या बोल सकते हैं एन इज इक्वल टू एम इन टू जी क्लियर बात है तो एफ एस इज इक्वल टू एन इन टू एम इन टू जी बोल सकते हैं क्लियर बात है ये हो गया हमारे पास स्टेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू तो अगर हम यहाँ पे आते हैं इसका दूसरा पार्ट पे कौन सा दूसरा पार्ट है एक स्टेटिक फ्रिक्शन था और एक काइनेटिक फ्रिक्शन काइनेटिक अगर फ्रिक्शन का बात करें तो वो क्या होता है काइनेटिक 
फ्रिक्शन भी किसके प्रपोर्शनल होता है प्रपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन एन ये भी नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शनल होता है लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है स्टैटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट नहीं रहता है वो एक मैक्स वैल्यू के बाद काइनेटिक फ्रिक्शन में बदल जाता है ठीक है हमेशा याद रखिए कि काइनेटिक अगर हम फ्रिक्शन का वैल्यू की बात करें तो वो स्लाइटली लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन होता है ठीक है अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है तो उसको जितना हम अगर पुल कर रहे हैं उस जितना उसमें फोर्स लग रहा है अगर वो मूव कर रहा है बॉडी तो उससे थोड़ा क्या होता है कम फोर्स लगता है ठीक है क्लियर बात है तो यहाँ पे हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं एफ के प्रपोर्शनल टू आर अगर प्रपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो क्या होगा एक इक्वल टू आएगा और एक कांस्टेंट आएगा जिसको बोलते हैं हम लोग म्यू इंटू के म्यू के क्या है कॉफिशियंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इंटू क्या हो जाएगा एन ठीक है एन क्या यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन है तो ये क्या हो गया फार्मूला काइनेटिक फ्रिक्शन हम यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है नॉर्मल और रिजल्टेंट के बीच में एंगल कितना है वो होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन और रिजल्टेंट किसके किसके बीच का रिजल्टेंट है नॉर्मल और स्टैटिक फ्रिक्शन के बीच का ये क्या है ऐसे रिजल्टेंट और रिजल्टेंट और नॉर्मल के बीच का एंगल क्या हो गया स्टेटिक फ्रिक्शन का एंगल हो गया तो इसको बोलेंगे थीटा तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं टेन थीटा एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इसको अगर ऊपर कर दें तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा परपेंडिकुलर क्या हो गया बच्चों एफ एस अपॉन नॉर्मल एन हो गया ठीक है तो टेन थीटा एस इज इक्वल टू एफ एस अपॉन एन हो गया तो एफ एस का वैल्यू कितना था अगर यहाँ से देखें तो एफ एस का वैल्यू म्यू एस इंटू एन लिख सकते हैं क्लियर बात है तो म्यू एस इंटू एन डिवाइडेड बाई एन एन से एन कैंसल हो गया तो टेन थीटा एस का वैल्यू कितना आ गया म्यू एस आ गया और थीटा एस यानी कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन कितना हो गया टेन इनवर्स म्यू ऑफ एस हो जाएगा क्लियर बात है ये हमारा आ जाएगा फार्मूलाज ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन